¡Ay! Hoy vamos a hablar de cinco libros fotográficos que podéis regalar, autorregalaros, que os van a inspirar. Este es el canal de Casanova Foto, vuestra tienda de fotografía, de vídeo y de libros. Vamos a leer. Y el primer libro es Árboles, de Michael Kena, que si te gusta la foto en blanco y negro, si te gusta el minimalismo, este es tu libro. Compone sus fotos de noche muchas veces. Él dice que siempre siente que está intentando fotografiar lo invisible, ver la realidad de otra manera. Pudimos ver a Michael el Kena este año en el Fotoforum Fest. Si no sabes lo que es, te dejo un vídeo en la caja de descripción para que puedas cotillear. El segundo libro es Fata Morgana de Alessia Rollo, que es una fotógrafa italiana y bueno, ella tampoco quería ser fotógrafa, sus amigos le regalaron una cámara y empezó a hacer fotos. Este libro trata eh, sobre la migración en Italia y lo que hace es documentar esa realidad, pero de una manera poética. O sea, no lo hace de una manera periodística como podrían hacer otras personas. Es muy efectivo hacer fotos de lo que está pasando enseñando pues, situaciones muy dramáticas o agresivas. También es como una crítica de decir es que lo que está pasando es como de ciencia ficción. Estamos haciendo solo un top 5 de libros fotográficos, pero hay un montón. Nos gustaría saber cuáles son vuestros favoritos. Así que dejadlo en los comentarios. Vale. Y el tercer libro de la lista es este, de Catalá Roca. Este es un libro que se hizo para celebrar el centenario del nacimiento del fotógrafo. Este fotógrafo fue uno de los más importantes de los años 40, 50 y 60 de España, porque lo que hacía era una foto de calle súper innovadora con unas luces brutales, unas composiciones que ahora estamos muy acostumbrados a verlas, pero antes no. Y entonces es un reflejo de la sociedad de entonces, podéis ver las calles, la gente como vestía, que te comparen con Cartier Bresson, telita. Si te gusta la fotografía de calle, este es un gran referente. Además, si te gustan las fotos de años atrás para ver cómo eran las cosas, cómo era la gente, ya sabes. Y el cuarto libro es Obras Maestras de Chema Madoz. Cuando ves este libro te crees que estás viendo un objeto, ¿vale? Y de repente al segundo siguiente te das cuenta de que no. Tiene así un aire como de publicidad que ahora se hace muchísimo y entonces era como súper revolucionario. Así que si te gusta la ilusión óptica, si te gusta jugar con diferentes elementos que parezcan otra cosa y también jugar con la composición para que eso parezca pues, lo que no es, pues os va a gustar mucho. Puedes pasar, ¿eh? Y el último, el quinto libro, es de Tina Modotti, una fotógrafa italiana, pero que vivió muchos años en México. Hizo fotos durante los años eh, 20 y 30, que bueno, había una revolución social brutal y además o sea, está hecho desde el punto de vista de una mujer, que eso ya es como inaudito. Era como imposible en esos años que una mujer fuera fotógrafa y que su trabajo tuviera algún tipo de reconocimiento. Pues ella eh, tenía un compromiso social muy fuerte y lo que hizo fue intentar hacer fotografías bellas de esos momentos. Te va a gustar o le va a gustar a alguien que le guste la historia, que le guste la historia de las mujeres en la fotografía o en la historia en general, y también México, que siempre ha sido un país que ha inspirado a muchos fotógrafos y fotógrafas. Si queréis alguno de estos libros, los podéis conseguir en nuestras tiendas físicas. Tenemos dos, una en Barcelona, en Ronda Universidad 35, y otra en Madrid, en calle Van der Goten 8. Y también tenemos tienda online, os dejamos el enlace en la caja de descripción, casanovafoto.com. Decidnos en los comentarios cuál es el libro que más os ha gustado, suscribiros al canal, eso nos ayuda a hacer más vídeos y darle a la campanita, porque así sabréis cuándo hemos subido vídeo nuevo. Nos vemos por la tienda o en el próximo vídeo. ¡Chao!